ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் நாம் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளாக ரவுண்ட் நெக்கில் வந்து எப்படி நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து கழுத்தளவு நான் வந்து எவ்வளோ எடுக்க போகிறேன்னு பாருங்கள் நார்மலாக நம்ம வந்து எடுக்கிற ரெண்டு ரேஞ்சே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ரேஞ்ச் பாருங்கள் கழுத்தோட ஹைட் வந்து நான் வந்து அஞ்சு இன்ச் அதாவது இறக்கம் வந்து அஞ்சு இன்ச் போட்டிருக்கேன் இனி நம்ம கரெக்டாக அந்த ரெண்டு இன்ச்சையும் மார்க் பண்ணி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு லைன் போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் நம்ம கழுத்து அளவு வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நாம் இதிலேருந்து ரவுண்ட் நெக்கு இந்த மாதிரி நம்ம வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ரவுண்ட் நெக்கு இந்த மாதிரி எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் நீங்கள் வந்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இனி நம்ம அந்த அளவு வந்து அப்படியே நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நம்ம வந்து ரவுண்ட் நெக் வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதே சேம் அளவில் நம்ம வந்து எந்த ட்ரெஸ்ஸில் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாடல் வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோமோ அதே அளவில் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் வந்து சுடிதார் கிளாத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் பைப்பிங் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்காக நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இனி நம்ம கரெக்டாக லைனிங் கிளாத்தோட நம்மளோட சுடிதார் கிளாத்தையும் வச்சு நல்ல பக்கம் வர மாதிரி அதாவது ரைட் சைடு வர மாதிரி நம்ம வந்து இனி வந்து ஓரத்தில் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி விடலாம் அதுக்கு முன்னாடி லைனிங் கிளாத்தையும் நம்மளோட சுடிதார் மெட்டீரியல் கிளாத்தும் வந்து கரெக்டாக விலகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரி பின் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம இந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நமக்கு வந்து அந்த கழுத்து ஷேப் வந்து மாறாமல் இருக்கும் பாருங்க இனி நம்ம கரெக்டாக ஒரு காலேஜு டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ரவுண்ட் நெக் ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்க ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சாச்சு இனி நாம் லைனிங் கிளாத்தை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு இனி நம்ம பின் பண்ணி வச்சுருக்கிற பின்னையும் ஃபுல்லாக வந்து நம்ம வந்து எடுத்து விட்டுடலாம் இனி நம்ம ரவுண்ட் நெக்கில் வந்து இனி நம்ம பைப்பிங் வச்சு ஸ்டிச்சிங் பண்ணலாம் பாருங்கள் அதுக்கு நான் வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இனி நம்ம அந்த க்ராஸ் பீஸை வந்து ஜாயின் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் க்ராஸ் பீஸ் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணும்போதும் கரெக்டாக ரைட் சைடு வந்து ஒரே பக்கம் வர மாதிரி தான் நம்ம வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இனி நாம் எப்போ மாதிரி ராங் சைடாட்டு காலிஞ்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்க ஸ்டிச்சிங் போட்டாச்சு இனி நாம் கரெக்டாக நெக் லைனில் இந்த மாதிரி கரெக்டாக வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸ் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்போ நம்ம ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடித்தாச்சு இனி நாம் கரெக்டாக அந்த வளைவு வர இடத்துலலாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுடலாம் கட் பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ண தையலில் வந்து படாத மாதிரி தான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடணும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து தச்ச தையல் மேலே வந்து நம்ம வந்து கட் பண்ணாமல் பார்த்து மெட்டீரியலில் மட்டும் படுற மாதிரி நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி 
எவ்வளோ அளவுக்கு நமக்கு வந்து பைப்பிங் சைஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டிச்சிங் போட்டு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடும்போதும் அந்த பைப்பிங் கிளாத் மேலே படாமல் நம்ம சுடிதார் மெட்டீரியலில் மட்டும் படுற மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் பாருங்கள் அப்போ தான் நமக்கு வந்து பைப்பிங் வந்து பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பைப்பிங் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே ஈஸி நீங்கள் வந்து சுடிதார்லலாம் சுடிதார் பேண்ட் கிளாத்தை வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சிங் பண்ணி போடும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடிய